大家好，我是康康，生态饲养盒内螳螂捕食蝈蝈和蜈蚣。今天我们一起来看，这是康康打造的螳螂生态饲养盒，底部有绿植，四周有攀爬，方便投喂，也方便观察。好，康康拿来一条蜈蚣，先放到左边的饲养盒里。蜈蚣进去之后，再快速的适应新环境，而螳螂并没有发现它。康康再拿来一只蝈蝈，放到右边的生态饲养盒里。好。蝈蝈和蜈蚣，我们都放进去了。接下来我们看会发生什么。蜈蚣依然没有动，但是蝈蝈好像在向螳螂靠近。蝈蝈掉了下去，然后再次往上攀爬。而这一次，螳螂没有失手，直接抓住了蝈蝈。倒吊着的螳螂捕食威力是最大的，因为可以发挥它身体的优势。螳螂身体倒吊，它的两只捕捉足充分的抓住了蝈蝈，而蝈蝈身体悬空。毫无借力之处。蝈蝈虽然在极力挣扎，但是它悬浮在空中，使不上劲儿。而对螳螂来说，这种捕食、进食的方式是它最擅长的。我们一起来靠近看一下。螳螂在啃蝈蝈的头。蝈蝈身体悬浮，毫无借力之处，只能任由螳螂捕食。左边的生态饲养盒里，蜈蚣一直在动。螳螂想上前捕食，却又不敢，犹犹豫豫的。毕竟对螳螂来说，蜈蚣的毒那是致命的。此时的蝈蝈已经不动了，被螳螂完全吃掉，应该只是时间问题。由于左边的螳螂和蜈蚣都不怎么爱动，所以康康只好用十倍速来加速这个过程。十倍速下，螳螂一直在动，它应该是比较矛盾，不知道要不要攻击蜈蚣。哎，看到没？好像是进攻了一下，但是没有奏效。好像蜈蚣又开始动了，上蹿下跳的，爬来爬去。螳螂和蜈蚣最终是什么结果，我也不知道。我们先一起往下看。蜈蚣在地上转了半天，又顺着树枝爬了上去，然后盘坐在一朵花上就不动了。我们来靠近看一下，蜈蚣爬在一朵花上面，而螳螂就在它的正后方。它们都没有发起攻击，至少目前来看。还是和平的。右边的螳螂继续啃食着蝈蝈。故事的结局是，至少在短时间内，蜈蚣和螳螂选择了和平共处。也许是因为这朵花。大家好，我是康康。如果你也喜欢我的视频，请记得点赞关注我哦。我们下期见。